Two times. You can only do that, aren't you? Leonis! You do it, you do it. Yeah, 你剛剛那麼死愛錢啊謝謝你去哪裡的百寶箱給他先看一下什麼百寶箱啊 
这是不是我百宝箱啦？看到可不要吓一跳哦。什么东西啊？等下看了你就知道了。宪法。嗯。你看，嘿嘿，厉害吧？哇塞！里面的东西应有尽有。哇塞！真有你的啊！嗯。才几个月没来，又多了不少货。当然啦。阿庆，这里没起床。嗯。你看看这条链子，哇，好棒，有没有？漂亮，看起来就是价值连城样子，要不要试试看？来，送我。哎、欸，不要，那借你看一下下而已。好，对，还有，哎、欸，这是这个烟灰缸，你看，哇，两只鱼在那边游来游去的，这是烟灰缸吗？它还是烟灰缸。老鼠把那些偷来的赃物摆在床上，哎，重点，好像小孩子扮家家酒一样。大家来看这边，他眉飞色舞的告诉我们，这些宝物的来历，每一件都记得清清楚楚。人实地一点也不差。那一对水晶烟灰缸，原来是摆在第一饭店会客室的。那支白金牌原子笔，是衡阳街成员文具公司柜台上的样品。两条镀金钥匙链，一条是他在日新戏院摸到的，一条是他趁一个老头熟睡的时候牵走的。至于那几个牛角鞋吧。全是生生皮鞋公司的正品。他假装假装试穿，然后他去拿牛仔裤之后就收起来了。哎<笑>、欸，这是派克笔，我看蛮值钱的，干脆把它拿去当掉。我们去臭不臭小？好、啊，去你的！这是我最心爱的宝贝。有什么好宝贝的？你、嗯、又不认识几个字，写的又那么难看。阿青阿青，你有看过老鼠写的字没有？跟鬼打架。<笑>我才舍不得拿这支笔来写字。嗯，这支笔啊，这是黄先生送给我的。哪个黄先生啊？就上次高雄来那个黄先生啊，家里开茶庄那个，记不记得？嗯，他对我、啊、真的好好哦，又带我去看电影啦，又带我去红宝石吃广东点心，那些烧麦啦、虾饺啦、叉烧包，我这辈子从来没有吃过这么好吃的东西，差点没把我撑死。这么好，笔是要送给你的吗？嗯，不是、欸，我自己拿的。<笑>你要，我就知道。你这个忘恩负义的小贼，人家对你这么好，还要偷人家东西、啊？我哪有忘恩负义啊？我只是想说，他回高雄之后，我也不知道什么时候才能见到他，所以就顺便拿了这支笔，做个纪念嘛，对不对？反正他们有钱人也不会在乎那么点小东西啊，对不对？啊，对了，我上次在一个人口袋摸到了两个东西，我看一下，什么？你帮我看一下，这是什么？什么意思啊？我没学过这个单词。哎、啊欸，会不会是那种咖啡啊，那种即溶的、啊，美国人常喝的、啊、那种，里面会加糖和奶精那种？真的吗？哎、欸，那我把它打开来看看。Yeah. <笑>哎呦，你这个下流！我怎么连这种东西也偷？我怎么知道是这种东西？<笑>这是什么、啊？哎呦，有，你没看过吗？保险套啊，有，变脏哎你！哎，我觉得你这个可以拿出去卖给那些嫖客，跟他们说这是美国货，比较保险，说不定可以卖个好价钱。错错错错错，告诉你，外国人的 size 比较大，那种他用的话一定不合用。哦，这个蛮大的哦。可是这样子的话，会不会像穿鞋子一样，套进去就跑出来了？你少恶心好不好？越讲越恶心。哈哈哈哈哈！没有气呀！很牛啊！这当官是好啊呗，太紧的啦，死啦！哎呦，变成那牛气呀啦，金汤出来啦！来啊！
Oh, I'll make a steady year out. Oh, I'll give up. What's a hot? Put it in the cup, Jan, huh? Even if I didn't drop a look, I'd have to go back to the bottom. Like the first one. God, it's too painful, right? I'm afraid I'm going to get angry. Hey, you're going to see me. I don't want to. That night, we didn't go anywhere. We just sat with the dogs in that warm, hot bath. Until the sun rose. Then I always forget the dogs with the smile. It seems like the dogs were very happy at the beginning. It was the dogs who were killed by the dogs. It was the dogs who were killed. 我都在这边找你啊！我为什么呢？这样来挑衅？我哪有？我我得好。对，我刚才在这啊，我哩欢喜着。阿妈，我那爸在车上。差不多哦。伊也唔过哦，我嘛唔敢真肯定。真的？我
姐，你不要乱动好不好？待会画歪了，我可不管。你是数码。<笑>哎，小玉啊，你帮东西画那个伊丽莎白泰勒在《埃及艳后》里面那种，有没有往上飞的那种眉毛 ？Lucy， 我保证你的 Crisos 看了之后，哦，爱死你！干嘛呀？老娘替他钱，我还要讨他欢喜啊！哼，好，来来来，哎呦，万一到时候他跟我说他喜欢的是大金刚还是科学怪人？那我不就惨了？哎、欸，那他不用画就很像啊！<笑>要死了，亏我还称赞你嘴巴甜。好了好了，你不要乱动好不好？待会我叫你把你画成怪物，我告诉你。快啦！啊，吃饭啊，饭菜凉了，我给你热一下。没关系。可疑，可疑，可疑。说，这个小帅哥是你们姐弟俩谁的？不要乱想啊！阿青是小玉的，嗯，哎，小玉啊，嗯、啊，阿青算你什么人啊？算是师弟了，我们都在洋教徒那边。哦，好了，说了半天，原来他跟你一样，都是那个啊。喂喂喂，说话客气一点好不好？什么这个那个的？我就是看他觉得不像嘛，这么有男子气概，不像一个小玻璃。哦，那要怎么样才像啊？啊？你就很像啊！哎呦，细皮白肉的，你都骚到骨子里去了。是啊、哦，那你也很骚啊，你也是个小玻璃啊。要死了你！拜托，这世界上那么多种人，哪有谁可以一眼就看穿谁是怎么样的人？你哦，你要是没化妆走在菜市场，有人认得出来你是酒吧女，我投给你。谁让你的臭头啊？我没事让人认出我是酒吧女干嘛？这就对啦。我们像不像玻璃？干你什么事、啊？就跟就跟就跟，哎哎哎，我比较公正，我来说啊，嗯，这个是小玉嘛，小玉是透明玻璃，跟这个阿青，阿青你是毛玻璃，那不管看不看得透，通通是玻璃。我讲了一个押韵的话，嗯，等一下我儿子醒了，我儿子醒了。嗯，依我看呐、啊，根本就是被小玉跟杨教徒给带坏了吧？小帅哥啊，听 Lucy 姐一句话，呃，盖海无涯，回头是岸呢。你很会说，一张嘴。谢谢。我知道了 ，Lucy 姐，谢谢你的鼓励，我会努力的。加油哦！好。起床了，这是谁？安琪来我们家，有没有叫叫人？叫安琪。叫你九九爸。叫我九九爸，九九爸哦。九九把你变成小玻璃，好不好？不可以。你你带他去里面，露西在抽烟。来，九九，拜拜。九九啊，我可比较像姑妈了。啊，对了，你那个美国佬还有给你写信吗？写个屁，从头到尾就写三封。嗯。最近的一封，去年圣诞节写来的。哎，里面就只有二十块钱美金，都是给小江你买礼物。二十块，我一个晚上赚的都不止这些。哎，美国鸟，没良心。快一点啦！起码他还提前来了，表示他心里还有小江你这个儿子嘛。啊，心里有有什么用？那有诚意你就回来看嘛。哼，我现在讲这个干嘛？反正他也听不到。哦。哎呀。说啊，那个美国佬到纽约霸第三回，就把他给骗上去了。什么骗？我看他自己害人家害的要死。那美国佬干嘛要离开？他就跟着部队调回国去啦，不然他干嘛放在这里舒服日子没过？有钱花，还有女人陪睡一下。只是他走了没多久，丽月就发现怀孕。
本来他还赌气把小强尼丢给孤儿院，但是后来还是舍不得，又把他接回来，还一直骂小强尼是没人要的小杂种。什么丽月姐的故事跟你妈那么像？是啊，我不会这么说啊。我要去找妈妈。妈妈等下就回来了啦。小强尼，你跟九九都是可怜的混血儿呢。那个时候啊，丽月到我们家哭了好几次啊，就说什么要自杀啦。结果阿布就骂她说，她已经是一个血淋淋的例子了，没想到连丽月还要瞎了眼往下听，还搞中美合作。可是我觉得哦，我阿布比丽月还要惨。好歹那个美国佬还会写信回来，我要罢嘞，有个鸟。不不。哦，你好棒哦。不不不。我刚进公园的时候被他吓得半死，别理他。他这个人啊，标准有色无胆。哎，小玉，好久没见了啊！哦，嗨，赵哥，好久不见哎哎哎哎。还记得我吗？怎么样，在这儿还习惯吗？我朋友啦。我这么关怀你，你总要回句话嘛？啊？干什么啦？赵哥。嗨。可现在我们公园的小兔子，一个比一个拽，哪像我们从前呢？对对对，赵哥。你们这些前辈啊，个个都是品德高尚，忠孝节义，智勇双全。我会叫阿青好好跟你学，好不好？哎，不是，我我们还有事情，先走了。哎，我，回去跟你师傅说啊，不要调教出来的呀，一个一个的都目中无人，这么下去啊，你是混不久的。哼，别跑，别跑了，我的天，你一会儿就吃了包子了呢。你不称一称，你八字里头几两几钱的？你敢在我羊角头的地盘撒野？师傅，怎么了？怎么了？这个我儿子的，他刚才在那个音乐台的前头动手动脚的，还勒索我们小敏呢。小敏他真的勒索你啊？羊角头冤枉啊！我只向小敏借钱而已啊。哦，那么你是说小敏在说谎了？他连那个八字给你拿来的？我我哪知道啊！你哪知道？去你的！欺负人还不承认是不是啊？啊？怎么样？不高兴啊？推你算客气。小米他拿你多少钱？两百。两百？胃口倒不小啊你！把钱推出来。拿出来啊！推出来！你们很过分，让人多欺负人啊！拿出来呀！少啰嗦了你。钱拿出来！你这种痞子，我们公司啊，总让你的名誉都让你弄糟了。走走走，放他手，放他手，不要动手。都是的，师傅。哎呀，让他说打他都嫌手脏了。哎，你们呢？没事了，不热闹，你们去找班去吧。啊，你们呢？走。你这个娃的，我跟你说了好多回，不要像软脚虾一样嘛。有的时候嘛，哎，也要挺起来嘛，才不会被别个骑在你的头上。哎，师傅，别骂小敏了，她就这种个性，没法改了。我就是担心他那种个性，一辈子被别个欺负。我一想到那个小张吃你吃的死死的，我心里就呕啊！我也不晓得说什么你了，都教训像你们那些东西了。阿、啊、仙，你不错啊，你刚才很争气呀、啊。哎，谢师傅。哎<笑>，小敏啊，既然咱们不成才呢，还是适向点滚吧，反正又没人疼，没人爱。等一下，滚！我还有话跟你说。嗯，明天跟我一路到希尔顿饭店，那里有个日本客人，要找个伴儿，我看你都很合适啊。日本客人，好啊好啊，师傅，他几岁人啊？啊，长什么样子？从东京来的吗？见了面就晓得什么人了嘛。你看你，一听说日本货，眼睛都亮了。哎，李子，哎，李子，哎，是，是，是，不好意思，刚刚啊，跟客户多聊了一会，让你久等了。哎，没没没有没，来坐坐坐，请坐，请坐。啊，李子，哎，我给你介绍，他就是我的徒弟，叫小玉。啊，见过，见过。哎，李子，你刚回到台湾怎么见我？
是这样的。前天呢、啊，我要刚出门的时候，在门口遇到他。哦，咖啡啊，小雨，你平时跑人家门口去干什么？规规矩矩的。才没有嘞，那是因为令嫂跟我阿爸一样，都是从日本来的华侨，他名字又只差一个字啊，所以我才以为。哦，恁老爸是日本华侨啊？嗯，伊叫做林正雄，日本生是那卡西嘛，伊是住咧桃园，第一学校都做业务。那卡西嘛？诶，李生，这个孩子的老爸啊，在他还没有生的时候，就把他的老母和他都丢掉，到日本去了，到现在还没消息。安尼哦，啊，真可惜呢！我看恁老爸无熟悉哦。啊，无要紧啦，反正我嘛是碰碰运气尔啦。嘿，李生，我不是这个卖瓜的说瓜田的，我这个徒弟啊，他虽然平常是吊儿郎当的，但是找他的老爸啊，嚯、哦，很有心哦。哦，很难得啊。现在像这样的孩子已经不多了。不不不，李长，你这回回台湾了，要住多久啊？哦，还不一定，大概一两个月吧。等这个台北的分公司啊，一切安排的妥当，才能走啊。哦，是是是，我看了，也好嘛，哎，多看一看嘛，对不对？亲戚都去看过了，老一辈子了，都不在了。我已经三十年没回来了，变化的很大。像这个台北的街道啊，整个我都不认识了。没关系，如果不嫌弃啊，我就让我这个徒弟夏雨啊，陪着你在台北到处去看一看、走一走。他呀，呵，台北那些大大小小。什么吃喝玩乐，哎，比我还清楚嘞！安尼，敢袂麻烦你？袂。阿令上想要先去倒些？诶，我要离开台湾的境界啊，是有去万家梁山寺求签。我想讲，趁这个机会啊，来去行一个愿。好，好啊，不然先去拜拜。啊，拜完顺便去西雅区吃海鲜，好不好？嗯，听起来可能袂歹哦。好，尽快来决定啊！哎，李嫂，哎，哎，我看你很好，跟他有缘。嗯嗯。不过你要当心哦，这个家伙，那张嘴啊，又像刀又像米，嗯，鬼灵精哦。师傅，人家才不会嘞。李嫂喜欢你。阿庆啊，你会再去找你阿布吗？不知道哎，我怕再去找他，他又跟上次一样，又哭又闹，我就惨了。是啊，对啊，像我阿布啊。在我拿过来的时候，就跟我二叔家的人民都人一起跑了。后来我去找他，他也不认我，说我会破坏他的生活。哪有啊？像你自己有个刀包王五，他不是现在不太理我们这些朋友？不要这样子，不要乱讲话。刀包王五是谁啊？就他那个张哥啊，张先生哦，每次笑起来，嘴角带到笑容，就像刀包王五脸上那道疤，是不是啊？那种人一点不形象。哪有，张哥对我最好，你什么都不知道，不要乱讲好不好？他这里像佣人一样，哪里好？
怎么那么晚？雕塑跟阿星正要去打棒球。哦。你生气了？没有。再帮我倒一杯。张哥，够了吧？小敏，这些年里，你跟我算是最久的了。你想，你能跟我一辈子吗？张哥，我为什么要突然讲这些、啊？回答我。能啊，当然能啊。你又在哄我！你们这些兔崽子都是一个模子里刻出来的，给你们几分颜色，就骑到人家头上。嗯，三哥，你是不是喝醉？我清醒的很。两年前，有个孩子跟我在一起，我很宠他，他要什么我都想尽办法给他弄来。结果这小伙子不但不领情，还倒踢了我一脚，把我家里偷的精精光光。想起来我就气。张哥，你可以相信我，我绝对不是那种人。真的，我可以发誓。小敏啊，四十岁的人不能伤心啊，也伤不起啊。我去睡了。我扶你回去。不用，我自己走。小小蛋，呃，哎，小蛋，来，他妈的，对，来，来，这，呃，我来这，开两车蛋，啊，别拿零钱，我多出几年啦，真正白。你搞我开机什么货啊？啊，你那么说，阿爸有，我那么搞吹呀？啊？好啦，啊，你搞到？啊，一样一样一样，呃。再见啦！啊，再见啦！小易啊！啊！你也去打了？有想要入来啉一下凉无？好啊！小易，你好。
，这么晚了，就怀念。啊，你说什么？没有，我是说您老人家这样继续等下去也不是办法、啊，他今天应该是不会回来了。哎呀，我看呐、啊，他这次病的不轻哦。什么、啊？你说的吗？你说小玉的妈病了嘛，然后她就跑到三城去伺候病人去了。对对对对对对对。啊，对。她妈妈病的详细情形我是不知道了啊。啊但是小玉嘛，她难得回家一趟，趁这个机会多尽点孝心也是应该的，您说是吧？哎，就是就是。哎，你还不知道，她一连好多天不来看我，我还真怀疑了。我还怕他变心了呢，<笑>你现在一说，我这心头就放心了。原来他家出了事儿了啊,啊,啊！其实啊，这种事儿应该跟我说一声嘛，多一个人就多一个主意，让我尽尽心意，帮帮忙也对啊。哎呦，你看，你对他这么好，他怎么会变心呢？对不对？哎、<笑>是啊。而且他不让你知道，一定是他怕你担心。<笑>哎哎哎、这孩子。啊。就是这点惹人疼啊！就是啊！不好意思，嗯，时间不早了，我应该去把我这些洗掉了，不然我脸都要裂了。啊，啊，对对对对，哎。你是该休息了，哎，我也该走了。哎哎哎哎，哦哦哦，啊，呃，还有件事拜托你啊，等他回来，千万记得嘱咐他，早点跟我联络。我会，我一定会。拜托。没有没有没问题，别这么说啊。好，好，好，再见再见。慢走啊。好，再见再见。再见再见，老周再见了啊。哎。阿里嘎多，爷爷，啊，是咪讲我代表我变个假老爹啦？哦，别说，十年前的东京同款，啊，丁生，你真正三十年拢无转来啊？是啊。昭和十六年，太平洋战争爆发的时阵，我都伫喺台湾帝国大学毕业，落海人调去东北做兵，这个去了十几年，都参照古早一首诗安尼讲：小小离家喏。乡音不改，笔墨吹，日东相见不相识，敲门客家。即阵的心情，就参像写这首诗的诗人同款。那安尼，我就是迄个相见不相识的移动咯吃哎，丽月姐，你真是个大好人。少拍马屁。下个礼拜伙食费别忘了哦。哦
小玉有回来过吗？我哪知道？要问你啊！谁知道这个小玻璃昨天晚上又移到哪里去？师傅帮他介绍一个日本华侨当导游去啦。日本？哎、欸，你知道吗？小玉这个小玻璃最喜欢吃沙西米。去年啊，有一个从大阪回来的华侨，开那个什么中华料理店的。啊、哦，我们小玉就为了他失魂落魄，做了好几个月的樱花梦。妈妈在装饭啊。昨天晚上老周来找他。害我在那边撒谎，胡说八道，说什么？呃，他他他他回三重去了。掉了。老周还帮他买一只金钟表，哎，一千五百块，全自动的，还有日历。我又看到啦，他天天就挂在他手上这边晃过来晃过去的，可怜了老周。老辉啊，什么不好爱哦、啊，偏偏爱上小玉那个没良心的小玻璃。乖乖你不要吵啊！乖乖乖，你玩车车，你玩车车。乖乖你看谁回来了？现在才回来，你是又钓到什么日本大鱼了？小鱼大鱼啊，难听哎！哎，我跟你讲，好巧哦。嗯。你知道吗？昨天那个日本华侨啊，他跟我爸的名字只差一个字，而且他们两个人岁数差不多，因为都是从东京来的。我觉得我好像我阿布哦。真的。啊，我吃我吃我吃。你昨天到人家那边过夜去了？对啊，我还陪他到万华去拜拜，吃海鲜。真好，真好，这种导游最后就游游游游上人家床了。你少在那乱讲，人家哦才没有跟我怎么样，人家是一个正人君子。嗯，他是正人君子，可是你是有名的狐狸精哎，谁逃得过你的手掌心啊？胡说，哎，你们不懂啊。令嫂真的是一个好人哎，我跟他在一起的时候，觉得我自己好像是一个又幸福又单纯的小孩。完全不需要跟以前一样，为了一点好处去跟人家耍什么心机。哇，你不耍心机啊？那你刚拿那包东西回来是什么？是他自己说要买给我的，我才没有跟他要。你之前跟老周要那金链子跟手表的时候，也不都说人家自己要买给你的？啊，不一样，不一样。我这次真的是认真的。你对每一个从日本回来的欧丽桑都是认真的，只可惜啊，人家都开开心心的回日本，只剩你在台湾满地爬的煎你那掉落的樱花瓣啊。反正我现在对这种事情看得很开啦，我又不是娃布。当然了，如果说令嫂真的喜欢我，她愿意把我带回日本的话，那就更两全其美喽。好了好了好了好了，来来，妈咪抱抱哈，让舅舅吃饭饭。哦，妈咪抱抱。阿青，你赶快吃饭。好。来，飞机拿好哦。飞机，飞机。还有车车啊。拿车车，车车，我走。爱爸爱妈，爱妈，爱妈，爱妈妈，要等一下吃妹妹再睡一下觉，好不好？不饿了，阿青呢？不饿，还没起来冲啊！你在看我吃饭浪费的是？啊？走啊！阿布，走啊！阿布啊！
你挂袂，我有啥事情？我怕你走啦。我无骗你。日头晒草下边啊，足怕的。没啦，母，莫讲这啊，这种过去的代志啊。今仔日在你的面头前，在我的面头前，我爱的代志讲好清楚，互恁了解。爸遐认真呢啊，其实伊对我袂歹啊，也毋过，阮好亲像是生分人共款，伊毋知影我心肝头咧想啥，我嘛毋知影伊咧想啥。都无同款，人伊知影我爱啥，陪我唱歌，陪我开讲，伊互我知影讲，搁有人来关心我
，搁有人咧疼惜我。做是唔对的，也唔过，我就是无办法。我若看到伊，我就无想要做其他的代志啊。就算讲天崩坏，我嘛唔管。我真是啦，唔怕遮尼欢喜过。不过，我是看自私的决定。伊讲白也袂把我耍。我唔知会行到今仔日这款地步，这应该都是我的报应。从母亲那张悔恨交织的面容上，我突然感到，我跟母亲在某方面，毕竟还是十分相像的。她一辈子都在逃亡、流浪、追寻，最后瘫在那栋仿如牢房的破屋，染上了一身的毒，在等死。我毕竟也是他这具满身罪孽、染上恶疾身体的骨肉，现在也步上他的后尘，开始在逃亡，在流浪。那一刻，我竟感到跟母亲十分亲近起来。